ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ सोनिया जड़ा जी कॉपोरेट ट्रेनर एन एल पी ट्रेनर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आज हम बात करेंगे सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई भी इंसान कैसा है वो पहली झलक में हम जान जाते हैं ऐसा कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अगर आप सेल्स में हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन जबरदस्त हो बिकॉज वो इंसान आपको जानता नहीं काफी लोग कोल्ड कॉल्स में जाते हैं और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता इंसान इंसान को खरीदता है मतलब अगर आप उसे अच्छे लगे तो वो प्रोडक्ट वो आपके भरोसे पर खरीदने वाला है ज्यादातर इंश्योरेंस अगर बेचे गए हैं उसका कारण ये है कि उस व्यक्ति पर उन्हें ट्रस्ट था कि ये व्यक्ति हमारे साथ गलत नहीं करेगा तो आपको लोग जज करते हैं आपको देखते हैं आपको ऑब्जर्व करते हैं और अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड नहीं है दोस्तों तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं सेल करने देगा और आपसे कुछ परचेज नहीं होने वाला उससे तो आपको जरूरी है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना है लेकिन जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो आउटर पर्सनैलिटी के साथ एक और पर्सनैलिटी जिसे हमें एनहेंस करना है वो है इनर पर्सनैलिटी बाहर की पर्सनैलिटी मतलब कपड़े कैसे पहनना खड़े कैसे रहना बात कैसे करना और इनर पर्सनैलिटी है एथिक्स मॉरल्स वैल्यूज तो हम दोनों ही विषय पे पहले बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी हमारी कैसी होनी चाहिए तो सबसे पहले सेल्स वाले लोग दिन भर धूप में बाहर घूमते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके शौक इतना ज़्यादा स्मेल करते हैं कि मैं बता नहीं सकती वो ग्रूम रह नहीं पाते तो सबसे पहले सेल्स पीपल को मैं कहना चाहूँगी कि अपनी आउटर पर्सनैलिटी का 100 परसेंट ध्यान रखें क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन सबसे पहले ध्यान देंगे कि स्वेटिंग पर आपके बॉडी से कोई बदबू ना आ रही हो अगर आती है तो दोस्तों ज़रूर अपने साथ हमेशा एक स्प्रे कैरी करें ताकि जब आप किसी कॉल के लिए अंदर जाए तब पहले खुद को स्प्रे करें आपके पास एक किट होना चाहिए जिसमें आप आपका पाउडर या जिससे आपकी जो बहुत स्वेटिंग हो रही है चेहरा पूरा तेल जैसा हो गया है ये सब ना हो आपके पास एक पाउडर होना चाहिए हेयर कोम्ड होने चाहिए तो एक किट हमेशा अपने साथ रखिए अगर आपके स्वेट से बहुत ज्यादा बदबू आती है तो दोस्तों हमेशा नींबू डाले हुए पानी से स्नान करें या नींबू रगड़े बॉडी पर ताकि आपकी स्मेल धीरे धीरे कम हो जाएगी हमेशा याद रखें आपकी फीट कभी स्मेल नहीं करनी चाहिए दिन भर आप बाहर हैं सेल्स कॉल पर मोजे बहुत गीले होने के कारण जब आप मेहमान बनकर किसी के यहाँ जाते हैं मोजे से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती है कि लोग आपको ज़्यादा देर तक बैर नहीं कर सकते बस चाह रहे कि आप कब यहाँ से जाएँ हमारे साथ ये ना हो इसलिए हमेशा सॉक्स रोज बदलें और अगर आपको लगता है शूज़ में बदबू है तो उसके अंदर फिनाइल की गोली आती है आप वो डाल सकते हैं या टी बैग्स डाल सकते हैं जिससे उसकी स्मेल चली जाए इसका बात का बहुत ध्यान रखें एक स्प्रे और पाउडर और कोम हमेशा आपके पास होनी चाहिए और जाने के पहले टिप टॉप होकर आपको एंटर करना है अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहला पार्ट आता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर के सच और झूठ को क्लियरली बता देती है अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपको कंटिन्यू पसीना आ रहा है आपके हाथ कांप रहे हैं आप बोलते वक्त आपका जबान लड़खड़ा रहा है आप क्लाउच करते हैं यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है तो व्यक्ति आपसे नहीं खरीदेगा एक कॉन्फिडेंट इंसान जिसको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है अपने आप पर भरोसा है इंसान उसी पर भरोसा करेगा तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है कि आपकी बॉडी का शेप हमेशा फॉर्म टाइट एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो आपका बॉडी कैसा होना चाहिए एकदम आपके कंधे पीछे की तरफ गए हुए और एकदम आपका बॉडी एकदम फॉर्म टाइट होना चाहिए और चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल हमेशा होनी चाहिए जब आप एंटर करते हैं और वहाँ पे कोई जेंट्स हैं तो उसे हैंडशेक जरूर करें आपका क्लोज टच कि जब आप हैंडशेक करते हैं एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाता है उनके मानसिकता पर वो आपको लिटरली लाइक like करने लगते हैं अगर आप एक सही व्यक्ति हैं तो वाइब्रेशन कैच करने का मौका उनको मिलता है लेकिन हैंडशेक ये लोगों को ठीक तरीके से आता नहीं है करना तो हम आज थोड़ा सा बात करेंगे हैंडशेक कैसे किया जाए तो हैंडशेक के लिए सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से हाथ दे तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत खुद को ओवर समझता है मैं महान मैं ग्रेट सामने वाले लोग तो मुझसे बहुत निम्न हैं। ये व्यक्ति से कभी दोस्ती ना करें बिकॉज ये व्यक्ति आपको हमेशा नीचे झुकाएगा अपने घुटनों के नीचे आपको लेकर आएगा अपने हाथों के नीचे आपको दबाएगा एक व्यक्ति जो इस तरह से हैंडशेक करता है कि सर हैंडशेक करिए ये व्यक्ति से भी दूर रहिए बिकॉज जब ये इस तरह से हाथ आपको दे रहा है इसका मतलब है कि अपने आप को कुछ नहीं समझता इसे खुद पर आत्मविश्वास नहीं या एक नंबर का बड़ा चापलूस आदमी है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा आपका उपयोग करेंगे प्रयोग करेंगे तो ऐसे व्यक्ति भी हमारे लिए सही नहीं है 
सही हैंडशेक तो तब होगा कि जब आपका हाथ सीधा हो और आप सामने वाले के साथ सीधा हाथ रखकर हैंडशेक करें तो अपना हाथ हमेशा सीधा देकर हैंडशेक करें हमेशा ऑब्जर्व करें कि आपके हाथ गीले ना हो पहुँच लें अगर आपके हाथों से बहुत पसीना आता है ताकि ये ना हो कि आप हैंडशेक कर दें और बाद में बेचारा रुमाल या टॉवल घूमता फिरे ढूंढता फिरे तो आपको पहले अपने हाथ अगर मॉइस्ट है तो अच्छे से हाथ पहुँच लीजिए फिर जाइए और जब हैंड शेक करें तो उसे अच्छा लगना चाहिए अब हैंड शेक में भी दिक्कत क्या आती है लोग रहे बड़े आलसी तो हैंड से देने की बजाय सिर्फ तीन उंगलियां सामने वाले को देते हैं जैसे कि कोई लड़की हो पूरा हाथ दे दूंगी तो कहीं लेकर भाग ना जाए ये सोचते हैं सबसे पहले काम ये करेंगे पूरा हाथ देने की कोशिश करें इसीलिए इसे कहते हैं हैंड शेक फिंगर शेक नहीं कहते कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा आलसी हाथ दे दिया और शेक नहीं करते बस पकड़ के खड़े रह जाते हैं भाई इसे हैंड शेक कहते हैं थोड़ा हिला भी दो तो तीन बार आपको हैंड्स को ऐसे शेक करना है कुछ लोग कहते हैं मैडम ने कहा शेक करना है पकड़ के कर दिया जोरदार शेक तो वही सामने वाले का मिल्क शेक बन जाता है अगली बार जब आपको मिलेगा ना तो हाथ जोड़ेगा लेकिन कभी हैंड शेक नहीं करेगा तो आपका काम है कि थोड़ा सा उसे हल्का तीन बार शेक करे कुछ लोग ग्रिप वाले नहीं होते कॉन्फिडेंट नहीं होते आपकी हाथों की ग्रिप आपका कॉन्फिडेंस बताती है तो आप जब हाथ पकड़ें तो सिर्फ ऐसा दे नहीं बल्कि हल्का सा प्रेस करें हल्का सा और ज्यादा नहीं खासकर किसी लेडी से अगर आप मिल रहे हो और हैंडशेक कर रहे हो तो जोर से ना दबाएं क्योंकि बाद में हाथ का हाथ छप जाए कोई गारंटी नहीं है तो हल्का सा प्रेस करें कुछ लोग कहते हैं मैडम ने बोला प्रेस करने का तो फुल प्रेस कर देते हैं इतना ज्यादा कि हाथों में दर्द होने लगता है कहते हैं भाई कुछ भी करूंगा तुझसे हाथ नहीं मिलाऊंगा तो हमारा रूल ये है कि सीधा हाथ दे हल्का सा प्रेस करें फिर तीन बार शेक करें ये होगा सही हैंड शेक अब बात आती है बॉडी पोस्चर की कुछ लोगों को सही ढंग से खड़ा रहना भी नहीं आता तो सही तरीका ये होगा कि आप अपनी फुल हाइट का यूज करें कंधे पीछे की तरफ रखेंगे और हाथों की पोस्चर्स का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा अगर आप खड़े रहते हैं तो आपके तीन हैंड की पोस्चर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी सबसे पहले हैंड पोजिशन है ये क्लिस्प पोजिशन क्लिस्प पोजिशन उन लोगों के लिए है जिनके एक्सप्रेशन वो हाथों के द्वारा लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं मतलब जैसे कि मैं जब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरे हाथ जो मूवमेंट है वो सामने वाले को और ज़्यादा समझाने में कारगर और हेल्पफुल है तो मेरे हाथ में हमेशा इस तरह से रखती हूँ और नाभि के सामने हाथों को रखना है नीचे लगेंगे ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे तो बहुत अजीब लगेंगे ऊपर की तरफ रखेंगे तो बहुत गरीब लगेंगे आपको अपनी नाभि नेविल के सामने अपने हाथों को इस तरह से मोटे बांध इस तरह से सामने रखना है ताकि आप जब पोज देना चाहें तो आप दे सकें पार्टू क्रिस्प पोजिशन कि जिसमें हाथों को हम इस तरह से क्रिस्प यानी क्रॉस कर देते हैं इस पोजिशन को वो लोग यूज करें जो बहुत डर जाते हैं और घबरा कर जब हाथ हिलाना शुरू करते हैं तो बेमतलब का हाथ हिलते रहता है इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छा ये है कि इसे क्रिस्प कर दें ताकि जब हाथ खोलना भी हो तो थोड़ा वक्त लगे ताकि आपके हाथ ज्यादा न हिले आप बांध कर उसे अपनी नाभिक के सामने रख कर अपनी स्पीच यानी बात कर सकें एक लास्ट पोजीशन जो आपको शेयर करना चाहती हूँ वो है पकेट पोजीशन लेकिन ये स्टैंडिंग के टाइम पे खड़े ही रहकर जब आप जब मीट या ग्रीट करने जाते हैं एंटर करते हैं किसी के घर में तब आप यूज कर सकते हैं इस पोज को कहते हैं बकेट पोजीशन इसलिए क्योंकि हमें विजुलाइज करना है कि नीचे पानी भरी दो बकेट है अगर पानी भरी बकेट को हम उठाते हैं तो हमारे कंधे चौड़े और इस तरह से हाथ मुठ्ठी बांध कर रहते हैं तो आपको इस तरह से कंधे चौड़े और नीचे हाथ मुठ्ठी बांधे हुए होने चाहिए ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंट फुल्ली कॉन्फिडेंट लगे और जब आप घर में एंटर करें बाद में आप क्रिस्प और क्रिस्प पोजीशन में से जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं तो ये हैंड पोजीशंस में से जो तीसरी पोजीशन मैंने सिखाए कृपा कर लेडीज इसे यूज ना करें क्योंकि लेडीज भी आजकल सेल्स में है और जब भी इस तरह से पहलवान बनकर किसी के घर जाएंगे तो लोग भी कहेंगे कि भाई मारने आए हैं या बेचने तो ऐसा ना लगे इसलिए आप अपनी नॉर्मल ये पोजिशन नॉर्मल यूज कर सकती हैं तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी बाहरी रूप से आपने अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है कैसे हैंड शेक करना है कैसे खड़े रहना है और ये और भी ज़्यादा डिटेल में है ये तो मैंने कुछ रफली आपको बताया क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको जागृत करने के लिए इन कुछ चीज़ प्रैक्टिकली ही सीखी जाती है तो ज्वाइन कीजिए हमारा एक वर्कशॉप जो सेल्स 
मार्केटिंग रिलेटेड है या तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में हमारे सेमिनार्स इस नंबर पर कॉल करें ताकि इस सेमिनार इस वर्कशॉप को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप अपने यहाँ पर देख सकें यूज कर सकें अप्लाई कर सकें बेल आइकन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब हिट करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आते हैं और ऐसे वीडियोस में और बनाऊं नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी कमेंट्स हैं कोई सुधार या कोई टॉपिक्स जिसमें आप आ, चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं मुझे ज़रूर लिखें क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ती हूं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करती हूं कि ये वीडियोस बनाने हैं तो उसे बनाने की प्रोसेस में हम लग जाते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेल्स गुरु वीडियो में तब तक के लिए शबाक है गुड नाइट ग्रेट मॉर्निंग बाय दो